இந்த மேட கஸ்தூரியோட மேடன் என்ன வேலு பிரபாகரன் சார் உங்க கிட்ட என்ன சொன்னாரு இப்பெல்லாம் ட்விட்டர்ல கூட நான் எந்த பேரும் போடுறது இல்லை பலானவர்கள் வந்திருக்காங்க கஸ்தூரி பலான கருத்து கொடுத்தார் கருப்ப பத்தியும் கற்ப பத்தியும் உங்க கிட்ட இன்னைக்கு சொல்ற மாதிரி பல முறை என்கிட்ட விவாதிக்க முயற்சி பண்ணிருக்காரு கடவுள் மேல நம்பிக்கை இல்லை பட் முதல்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் இந்த மேட கஸ்தூரியோட மேடன்னு சொல்லிட்டாரு அது பாருங்க எனக்கு இன்னைக்கு பேசுறதெல்லாம் மறந்து போய் ஒரு ரெண்டு வாரம் முன்னாடி இங்க நடந்ததெல்லாம் ஞாபகம் வந்துருச்சு இதே மேட இதே ப்ளூ கலர் கார்பெட் இதே மாதிரி ஒரு பாடல் வெளியிட்டு விழா ஆனா அன்னைக்கு நான் தான் தொகுப்பாளினி என் கையில இந்த செல்போன் வேற இருந்துச்சு பாருங்க அன்னைக்கு ஆரம்பிச்ச சர்ச்சை ஊஞ்சி முடியறதுக்குள்ள அடுத்த சர்ச்சை இப்படி நாம இன்னைக்கு என்ன பேசுனா சர்ச்சை வராது அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டே வந்தா இன்னைக்கு வேலு சார் என்ன வேலு பிரபாகரன் சார் உங்க கிட்ட என்ன சொன்னாரு இதுதான் நடக்குது நீங்க வாங்க பேசுங்க எதெல்லாம் பேசணுமோ இன்னைக்கு நீங்க பேசணும் அப்படிங்கறத வந்து எனக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு தரம் சொன்னாரு கஸ்தூரி வரணும் ஏதாவது ஒண்ணு பேசணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க பேசினதுக்கு அப்புறம் பேசணும்னு நினைக்கிறவங்களுடைய அந்த ஊக்குவிப்புல நாம எதையாவது சொல்லி அதுக்கப்புறம் பேசிட்டா 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 அப்படின்னு நீங்க எல்லாரும் என்ன அதுக்கு வேற விதமா அத ஒரு வழியாக்கி இப்பெல்லாம் ட்விட்டர்ல கூட நான் எந்த பேரும் போடுறது இல்லை இன்னைக்கு காலையில ஏன்னா பேர் போட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சர்ச்சையாச்சா அதனால இன்னைக்கு காலையில பேரே இல்லாம எதுவுமே புரியல அப்படின்னு ஒரு ட்விட்டர் போட்டேன் அதை ரொம்ப சரியா புரிஞ்சு எல்லாரும் எடுத்து எழுதி இதைதான் இவங்க சொல்றாங்க அப்படின்னு நீங்க எல்லாரும் சொல்லிடுறீங்க அதுக்கப்புறம் நான் என்ன இனிமேல நான் வந்து எல்லா கருத்தையுமே வந்து வணக்கம் இன்னைக்கு பலான படத்துல பலானவர்கள் வந்திருக்காங்க இது பலான வகையில ரொம்ப பிரமாதமா பலானதாக அழகாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் போகணும் அப்ப அதையும் விடுறது இல்லை கஸ்தூரி பலான கருத்து கொடுத்தார் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிருவீங்க இப்படி இருந்தா ஒரு ஆளு என்னதான் பேச முடியும் சொல்லுங்க வேலு பிரபாகரன் அவர்கள் எனக்கு ஒரு மிக பொறுமையான ஒரு வாத்தியார் மாதிரி நான் அவருக்கு ரொம்ப மக்கான மாணவி மாதிரி எந்த விஷயத்துலன்னா இந்த பெரியார் பகுத்தறிவு விஷயத்துல அவருக்கு பிடிச்ச கருப்ப பத்தியும் கற்ப பத்தியும் உங்க கிட்ட இன்னைக்கு சொல்ற மாதிரி பல முறை என்கிட்ட விவாதிக்க முயற்சி பண்ணிருக்காரு நான் தான் சொன்னேன் நான் ஒரு மக்கு மாணவி நான் அவர் ஏதாவது பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது எதையாவது சொல்லி திட்டு நிறைய வாங்குவேன் ஆனா அதையெல்லாம் தாண்டி என் மேல ஒரு மிகப்பெரிய நம்பிக்கை அவர் வச்சிருக்காரு அவருக்கு கடவுள் மேல நம்பிக்கை இல்லை ஆனா பெண்கள் மீதும் பெண்களுடைய ஆற்றல் மீதும் மிகப்பெரிய ஒரு நம்பிக்கை உண்டு என் மீது ஒரு நல்ல ஒரு அக்கறை உண்டு அதற்கான நம் அதற்கான நன்றியை நான் முதல்ல தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா இந்த மேடைக்கு என்ன மிகவும் அன்பாக வற்புறுத்தி வரவழைச்சது அவர் தான் இங்க நான் வேலு சாருடைய பிரபாகரன் சாருடைய வேண்டுகோளுக்கு எனக்கு தான் வந்தேன் இன்னொரு விஷயம் தமிழ் செல்வன் அவர்கள் அவர் தலைமையில நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டா அதாவதுங்க இது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் ஒரு முரண் என்னன்னு கேட்டா ஒருத்தருக்கு வந்து இங்க கருப்பு சட்டை இன்னொருத்தருக்கு வந்து வெள்ளை சட்டை ஆனா ரெண்டு பேருக்குமே மனசு பார்த்தீங்கன்னா தூய வெள்ளை அதுல எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை இந்த கருப்பு வெள்ளை ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கருப்பு வெள்ளையிலிருந்து கலர் கலராக சினிமாக்களை எடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதற்கு அவங்களுக்கு நீங்க பாராட்டுக்களை தெரிவிக்கணும் என்ன கேட்டா இன்னைக்கு பாருங்க நம்ம சகோதரர் கிளமெண்ட் வந்திருக்கிறாரு அமெரிக்காவில இருந்து வந்திருக்கிறாரு டொனால்ட் ட்ரம்ப்புக்கு மிக நெருக்கமானவர் இதை யாரும் சொல்லல இல்ல யாருக்கும் தெரியாது இல்ல டொனால்ட் ட்ரம்ப்புக்கு மிக நெருக்கமானவர் என்னங்க ஒரு அரை மணி நேரத்துல ஒயிட் ஹவுஸ் வந்துடும்ல உங்க ஏரியால இருந்து இவர் இருக்கிற இடத்துல இருந்து ஜஸ்ட் தேர்ட்டி மினிட்ஸ்ல ஒயிட் ஹவுஸ் வெள்ளை மாளிகை இருக்கு டொனால்ட் ட்ரம்ப் எப்ப பார்த்தாலும் டக்குன்னு நேரடியா போய் பார்க்கக்கூடிய அளவுல ஒரு நெருக்கமான தொலைவுல இருக்கக்கூடியவர் அமெரிக்கால இருக்கிறவரு அவரை பார்க்காம உங்க எல்லாரையும் பார்க்கணும் நம்ம எல்லாரையும் பார்க்கணும் அப்படிங்கிற அந்த தமிழ் ஆர்வத்திலையும் தன்னுடைய சினிமா ஆர்வத்திலையும் கண்டம் விட்டு கண்டம் வந்து எல்லாத்துக்கும் பெரிய ஒரு கண்டம் இன்னைக்கு பட தயாரிப்பு தான் அந்த கண்டத்துக்குள்ள நுழைஞ்சிருக்காரு பாருங்க அந்த மன தைரியத்துக்கும் சரி அவருடைய தீராத அந்த காதலுக்கும் சரி ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பாராட்டு ஹேட்ஸ் ஆஃப் 
நீங்க நல்லா வருவீங்க ரொம்ப நல்லா வருவீங்க ஏன்னு கேட்டா இது எனக்கு முன்னாடி ரத்னகுமார் சார் வந்து பேசினாங்க ஆஹ் உண்மையா பேசினாங்க எனக்கே வந்து அந்த நோய் தான் அதை எப்படியாவது சரி பண்ணணும்னு பாக்குற முடியறது இல்லை ஆஹ் எல்லாருக்கும் பிடிச்ச மாதிரி பேசணும் எந்த சர்ச்சையும் இல்லாம பேசணும் அப்படின்னு சொன்னா இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டுல உண்மை பேச முடியாது பாசாங்க மட்டும்தான் இங்க நாம வந்து வரவேற்கிறோம் பகுத்தறிவு பகுத்தறிவுன்னு பிரபாகரன் ஐயா சொன்னாங்களே இன்னைக்கு பகுத்தறிவின் பாதுகாவலர்கள் அப்படின்னு சொல்ற எல்லாருமே பகுத்தறிவுக்கு பதிலா பாசாங்க தான் பாதுகாத்துக்கிட்டு இருக்காங்க பெரியார் சொன்னது எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்க அதுல அவர் சொன்னதுல இல்லாத பிரிவினைய மட்டும்தான் இன்னைக்கு பகுத்தறிவுங்கிற பேருல வித்துக்கிட்டு இருக்காங்க அதனாலேயே தான் நான் நினைக்கிறேன் ஐயா எனக்கு வந்து கடவுள் நம்பிக்கை உண்டா இல்லையா அப்படிங்கறத பத்தி தெரியல என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னால விளக்க முடியாத விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நான் கடவுள் அப்படின்னு உருகப்படுத்திடுறேன் என்னால பதில் சொல்ல முடியல நேத்து வரைக்கும் முந்தா நாள் பேசின ஒருத்தர் நேத்துக்கு பிரச்சாரத்துல நெஞ்ச புடிச்சுக்கிட்டு சாஞ்சிட்டாரு எதனால அவரை விட எனக்கு மொத்தமே மூணு வயசு தாங்க கம்மி எனக்கு திக்குன்னு இருக்கு நமக்கு எல்லாருக்கும் கடவுள் எப்ப நினைவுக்கு வருவாருனா கஷ்டம் வரும்போது கடவுள் கண்டிப்பா நினைவுக்கு வருவார் நல்லதெல்லாம் நடக்கும் போதா என்னுடைய திறமையால வந்தேன் என்னுடைய உழைப்பால வந்தேன் அப்படின்னு சொல்ற நம்முடைய அந்த ஈகோ கஷ்டம் வரும்போது ஆண்டவன் சோதிக்கிறான்பா அப்படின்னு சொல்லும் அந்த ஒரு வகையிலையாவது ஆண்டவனை தவிர்க்க முடியாது ஏன்னு கேட்டா நான்லாம் குழங்க எனக்கு வர்ற கஷ்டம் என்னால தான் வருது நான் படுற இன்னல்கள் அதுக்கு நானே தான் பொறுப்புன்னு சொல்ற அளவுக்கு எனக்கு மன தைரியம் மனோதிடம் கிடையாது எனக்கு அந்த நேரத்துல போய் சரண் அடையறதுக்கு யாராவது தேவை யாரும் இல்லாத என்ன மாதிரி ஆட்களுக்கு கடவுள் தான் இருக்காரு அந்த மாதிரி இடத்துல எல்லாருமே இருந்திருப்போம் நம்ம ஏதாவது ஒரு இடத்துல கஷ்டம்னு போய் நிற்கும் பொழுது எல்லாருக்கும் தமிழ் செல்வன் சார் கிடைக்க மாட்டாரு அப்ப நாம எங்க போய் அழுவருது தமிழ் செல்வன் சார் வந்து ஒரு உண்மையான ஹீரோங்க உண்மையான ஹீரோ அவரு எத்தனையோ ஹீரோக்களை நாம திரையில பாக்குறோம் நான் சினிமா கறி தான் ஆனா திரையில பார்க்க கூடியவர்கள் திரையில வரைக்கும் ஹீரோ அதுதான் பகுத்தறிவு சினிமாவை சினிமாவா பார்க்கணும் சினிமா ஹீரோக்களை சினிமாவில் பார்க்கணும் ஆனால் நம்ம சினிமா ஹீரோக்களை தெய்வங்களாகவும் தெய்வங்களை சினிமாவில் நடிக்கிற ஹீரோஸாகவும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் உண்மையான மனிதர்களை அடையாளம் காண நம்ம இப்போ தவறிடுறோம் இங்கே நிற்கக்கூடிய நம்முடைய சகோதரியர் கிளமெண்ட் அவர் மாதிரி எல்லாராலையும் செஞ்சிட முடியுமா நீங்கள் உங்கள் ஊரை விட்டு வேலையை விட்டு உங்களுடைய ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோனை விட்டு இன்னொரு இடத்துக்கு போய் உங்களுடைய இளமை கால கனவுகளை உங்களால உருவாக்கிட முடியுமா எத்தனை பேரால உங்களுடைய இளமைய எல்லாருக்கும் ஆசை இருந்திருக்கும்ல சின்ன வயசுல ஆறு வயசுல எந்த குழந்தையாவ கேட்கும் போது அது வந்து நான் வந்து பத்திரிகையாளர் ஆக போறேன் நான் வந்து மேனேஜர் ஆக போறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்க வாய்ப்பு இருக்கா நான் போலீஸ் ஆக போறேன் நான் வந்து நான் டான்ஸ் ஆட போறேன் நான் அஸ்ட்ரோனாட் ஆக போறேன் நிலவை தாண்டி நம்முடைய கனவுகள்லாம் இருந்திருக்கும் ஆனா இன்னைக்கு அதுல சின்ன ஒரு பகுதிய கூட நம்மளால செய்ய முடியுமா என்ன செய்ய முடியாது எனக்கு ஏதோ என்னுடைய சினிமா வாழ்க்கையில வந்து சினிமா வந்ததுக்கே நாங்கள்லாம் வந்து பயங்கரமா திட்டு வாங்கின ஆட்கள் ஏன்னு கேட்டா எங்க குடும்பத்துல எல்லாரும் படிச்சு வேலைக்கு போகக்கூடிய ஒரு பாதுகாப்பான விஷயங்கள்ல குறிப்பா பெண்கள் என்னவெல்லாம் செய்யலாம் என்று வரையறுக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அதை மட்டுமே செய்த குடும்பத்திலிருந்து வந்த ஒரு சினிமா பின்புலம் இல்லாத ஒரு பெண் நான் எல்லாரும் என்ன கேட்டாங்க போயும் போயும் எவ்வளவு பெரிய படிப்பாளி ஸ்கூல் ஃபர்ஸ்ட் கோல்ட் மெடலிஸ்ட் எவ்வளவு பெரிய படிப்பாளி ஐஏஎஸ் ஆவான்னு நினைச்சா நீங்க போயும் போயும் இந்த சினிமா சாக்கடையில தள்ளிட்டீங்களே ஏன் அதனால என்ன அவன் நல்லா டான்ஸ் தானே ஆடுவா எங்க அப்பா மட்டும் பெண் சுதந்திரத்தை பத்தி பேசினாரு பெண் சுதந்திரம் பெண்களால் வருவதில்லை பிற ஆண்களால் வருவதில்லை 
தந்தைகளால் வருவதுதான் பெண் சுதந்திரம் மிக பெரிய சொத்து சொத்துரிமையை இன்னைக்கு நாம வந்து தமிழகத்துல இந்தியாவில சட்டம் மூலமா பெண்களுக்கு அழிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த சொத்து உரிமைங்கிறதுக்கு முன்னாடியே சுதந்திரம்ங்கிறத ஒரு பெண்ணின் கணவன் ஆனால் அந்த கணவனுக்கும் மென் ஒரு பெண்ணின் தந்தை தான் எந்த ஒரு பெண்ணுக்குமே சுதந்திரத்தை கொடுப்பார் மனைவியை எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னெல்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட வட்டத்தை வச்சிருக்கிற எந்த ஒரு ஆணும் கூட தன்னுடைய மகள் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டா வேற லெவல்ல யோசிப்பான் மனைவி கண்ணகியா இருக்கணும்னு நினைக்கிறவன் மகள் கல்பனா சாவலாவா இருக்கணும்னு தான் நினைப்பான் இந்த இடத்துலதான் நீங்க கை தட்டணும் அந்த மாதிரி ஒரு மிக நல்ல ஒரு தந்தை அது மட்டும் இல்லாம அவர் வந்து எங்க அம்மா அட்வொகேட்டு எப்பவுமே வந்து கிரிமினல்ஸ் எல்லாரோடையும் வந்து டீல் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க அதனால ஊர் உலகத்துல எதெல்லாம் கெட்டு கிடக்கு அப்படின்னு அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஆனா எங்க அப்பா வந்து ஒரு இன்ஜினியர் காலம் முழுக்க அவர் வந்து பாய்லர் பிளான்ட் இந்த மாதிரி விஷயங்களோடய வந்து காலம் தள்ளினதுனால அவரை பொறுத்த வரைக்கும் பெருசா சத்தம் வந்தா அது பெருமூச்சுன்னு கூட நினைக்க மாட்டாரு ஏதாவது ஒரு பாய்லர் பிளான்ட்ல இருந்து ஸ்டீம் வருது அப்படின்னு நினைப்பாரு ரோட்டில் பெண்கள்லாம் அழகா ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு போயிருந்தா அந்த பெண்ணை பார்க்கறத விட அவங்களுடைய காலில் இருக்கிற செருப்புல எத்தனை ஆணி இருக்குன்னு பார்த்துக்கிட்டு இருப்பார் அந்த மாதிரி ஒரு மிக மிக உயரிய பண்புள்ள அந்த தந்தைக்கு சினிமா உலகத்துல எப்படியெல்லாம் பிரச்சனைகள் இருக்கு உங்களுடைய மனதிலையும் கண்டிப்பா நிறுத்தி வச்சுக்கோங்க அதுதான் பத்திரிக்கை பத்திரிக்கை எழுதுறாங்களே சினிமா நடிகைகள் எப்படிப்பட்டவங்க எங்களுக்கு சினிமாக்குள்ள இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் ஏன் உங்களுக்கே தெரியும் சினிமாவை ரொம்ப ரொம்ப அருமா அருகாமையில இருந்து பார்க்கிற எல்லாருக்குமே தெரியும் சினிமா நடிகைகளுடைய வாழ்க்கை ரொம்ப ரொம்ப வேற வழி இல்லாம ஒழுக்கமா இருக்க வேண்டிய வாழ்க்கைங்க வேற வழி இல்லை இன்னைக்கு வந்து யார் எது செஞ்சாலும் டிக்டாக்ல வந்துருது வாட்ஸ்அப்ல வந்துருது வைரல் ஆயிடுது அப்ப பக்கத்து வீட்டுல இருக்கிறவங்க எது செஞ்சாலுமே அடுத்த நாள் பக்கம் பக்கமா தலையங்கமாகிற ஒரு ஒரு காலகட்டத்துல சினிமாவில எல்லாரும் எப்பவுமே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு கண்ணாடியால் செய்யப்பட்ட உலகத்துல என்ன பெரிய ரகசியங்கள் இருந்துட முடியும் அந்த ரகசியங்களை உண்டு பண்றது உருவாக்குறது அதை வச்சு வியாபாரம் பண்றது இதையெல்லாம் வேணான்னு சொல்லல ஆனா அந்த மாதிரி வட்டங்களுக்குள்ள எங்களை சிக்க வச்சு எங்களுக்கும் ஒரு வாழ்க்கை இருக்கு அப்படிங்கிறத நீங்க இனிமேல் மறக்காமல் பொறுப்புடன் நடந்துக்க வேண்டும் பத்திரிகையாளர்களுக்கு இந்த படத்தை பத்தி எந்த அளவுக்கு நீங்க ஊக்குவிச்சு எழுதுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு அந்த படத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு ஒரு ஊக்குவிப்பா இருக்கும் அதே போல எந்த அளவுக்கு நீங்க கஸ்தூரி நெட்டிசன்கள் கொதிப்பு அப்படின்னு எழுதுறது இதெல்லாம் வந்து கஸ்தூரிக்கு ஓகே ஏன்னா கஸ்தூரி டசன்ட் கேர் கஸ்தூரிக்கு பிரச்சனையே இல்லை கஸ்தூரியுடைய வாழ்க்கையில எத்தனையோ பார்த்தாச்சு காலா உனை காலால் உதைப்பேன்னு ஒருத்தன் சொல்லிட்டு போனா நான் அதே காலனை மூணு முறை பார்த்து மூணாவது தரம் முங்கி முங்கி எந்திரிப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க மூணாவது தரமும் முங்கி வெளியே வந்து எந்திரிச்சு நின்றிருக்கேன் மரணத்தை பார்த்தவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இந்த ம மரியாதை குறவு ஒரு பிரச்சனையே கிடையாது ஆஹ் ஆனா ஆஹ் புதுசா வந்தவங்களுக்கு உங்களுடைய ஊக்குவிப்பு கண்டிப்பா தேவை எனக்கும் தேவை எனக்கும் தேவை இந்த இந்த வருஷம் என்னை பத்தி என்னை பத்தி நிறைய நம்பிக்கைகளை விதைச்சிருக்கீங்கன்னா அதுக்கும் நீங்க தான் காரணம் எதுவா இருந்தாலும் அவங்க ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டுப்பா நேற்று வந்து ஏதோ ஒரு கிண்டல் அடிச்சுட்டேனா எல்லாரும் சொல்ற ஜோக்க கஸ்தூரி சொன்னதுனால தானே அது பிரச்சனையா போயிடுச்சு கஸ்தூரி காமெடி பண்ணாலுமே அது கலகமா மாறுதா பரவாயில்ல அதுக்கான ஆதரவு ஆதரவு எப்படி வரும்னாங்க தமிழ்நாட்டில் திட்டுறதை வந்து பப்ளிக்கா திட்டுவாங்க ஆதரவை போன் பண்ணி ரகசியமா கொடுப்பாங்க அந்த வகையில எனக்கு மூணு நாளா பிரபாகரன் சாருக்கே தெரியும் 
போன் வந்து அடிச்சா எடுக்க முடியல அந்த அளவுக்கு ஆதரவும் அன்பும் அதிகமாக பெருகி கொண்டிருந்தது அதற்கும் நான் பொன்மன செம்மலுக்கு தான் நன்றிய சொல்லணும் அவர் செத்தும் கொடுத்தான் சீதக்காதிங்கிறது வந்து பொன்மன செம்மலை தவிர வேற யாருக்கும் இந்த அளவு பொருந்துமா அப்படின்னு தெரியல அவர் பேரை சொன்னாலே வந்து அதற்கு நம்முடைய துணிவுக்கு அந்த இடத்துலயும் அவர் வந்து ஒரு நல்ல பேர் வாங்கி கொடுத்துட்டு தான் போறாரு அது இருக்கட்டும் எதுக்கு இதெல்லாம் சொல்ல வரேன்னா இந்த படத்தை பத்தி ஒரு ரெண்டு மூணு வார்த்தைகளை சொல்லிட்டு மேடையில் இருக்கிறவங்கள பத்தியும் கொஞ்சம் சொல்ல வேண்டியிருக்கேன் ஏன்னா மேடையில் இருக்கிற எல்லாரும் ஏதோ ஒரு வகையில என்னோட சம்பந்தப்பட்டு இருக்கிறாங்க கனெக்ஷன் எல்லாருமே எனக்கு கனெக்ஷன் இருக்கு பட் அங்கே மேடையில் இருக்கிறதே நான் இன்னைக்கு முதல் முதலாக சந்திச்சவர் யாருன்னு கேட்டால் நம்முடைய ஆரோக்கிய சாமி கிளமெண்ட்டு தான் ஒன்று ரொம்ப அழகா பிரதர் நீங்க ரொம்ப அழகா பண்ணிருக்கீங்க உங்க மனைவிய விட உங்களுடைய முயற்சி ரொம்ப ரொம்ப அழகு மேடம் உங்களை தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் ஆஹ் உங்க மனைவியோட அழக விட அவருடைய மனம் ரொம்ப அழகு அப்படின்னு ஓ சாரி மிஸ்ஸஸ் ரத்தன்குமார சொல்லிட்டே நான் மன்னிக்கணும் சரி ஓகே ஆனா நீங்க அழகா தான் இருக்கீங்க நான் வந்து வேலு பிரபாகரன் சார் அளவுக்கு கற்பு பத்தி பேசுற ஆள் இல்ல இது உண்மையான தவறு தான் இதை யாரும் தயவு செஞ்சு போட்டுறாதீங்க போன வாட்டி இங்க நான் வந்து ஒரு செல்பி எடுத்தேன் இதே ஒரு மூடின ஒரு இதே ஹால்ல தான் அது வெளியே போக வாய்ப்பே இல்லை மக்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு மக்களுக்கு இந்த நியூஸ் போய் வைரல் ஆயிடுச்சு அதனால நாங்க அதுக்கப்புறம் அதை நியூஸ் ஆக்கணுங்கிறது சொல்றது வாய்ப்பே இல்லை இங்க இருந்த பத்திரிகையாளர்கள் எடுத்து போட்டு தான் அது நியூஸ் ஆச்சு சர்ச்சை அப்பா அத்தனை விஷயங்கள் பேசினாலும் அதை தான் எடுத்து போட்டு நியூஸ் ஆக்குனாங்க அந்த மாதிரி இதை நியூஸ் ஆக்கிடாதீங்க பாவம் இதுல ரத்னகுமார் சாரும் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறாருங்கிறதுனால இருக்கட்டும் பட் நம்ம கிளமெண்ட்டுக்கே வந்துருவோம் மறுபடி இல்ல இல்ல இதெல்லாம் பகுத்தறிவா பார்க்க வேணாங்க நான் அதுக்கு வர்றேன் விஷயத்துக்கு வர்றேன் பட் முதல்ல கிளமன் சாரை பத்தி சொல்லுறோம் ப்ரோ நீங்க சூப்பரா வந்து ஒரு முயற்சியை பண்ணிட்டீங்க எதுவுமே எண்ணி துணிக கருமம் அதுக்கப்புறம் வந்து சாரி ஒன் செகண்ட் ஒன்பது மணி ஆயிடுச்சா கிளமெண்ட் வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியமான பேர்லேயே ஆரோக்கியம்னு வச்சிருக்கிறாரு ஆரோக்கியமான ஒரு முயற்சி அவர் கையில் எடுத்திருக்காரு ரொம்ப ஒரு குறுகிய பொருட் செலவில் ஒரு நல்ல ஒரு முயற்சி அவர் பண்ணியிருக்காருங்கிறதுல இந்த படம் வந்து ஓடும் ஓடாது அப்படிங்கிறதெல்லாம் இல்லை இப்போ அவருடைய குறிக்கோள் சினிமா அப்படின்னு சொன்னா இன்னைக்கு வந்து நாங்கள்லாம் சினிமாவுக்கு வரும்போது என்ன பண்ணோம் போட்டோஸ் இருக்கா அப்படின்னா ஒரு நல்ல போட்டோகிராஃபராக பார்த்து போர்ட்ஃபோலியோ எடுத்தோம் இன்னைக்கு டைரக்டர்ஸ் ஒரு காலத்தில் உங்களுடைய டைரக்டர் சார் காலத்தில் வந்து வி ஹாவ் டு டூ புட்டு நாக்கணங்கள் கிட்ட அப்ரெண்டிஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நாலஞ்சு இடத்துல கதைகள் சொல்லி அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய ட்ராஜெக்டரி அதே தானே நீங்கள் டைலாக் எழுதி கதை எழுதி வசனம் எழுதி அதுக்கப்புறம் படம் எடுத்து இப்படிப்பட்ட ஒரு ட்ராஜெக்டரி இருக்கும் அதெல்லாம் இப்போ ரொம்ப மாறி போச்சு டிஜிட்டல் ஏஜ் குறும்படம் எடுத்து இம்மிடியட்டாக நம்ம வந்து டைரக்டர் ஆயிடலாம் அதே போல் இப்போ அது கூட வேணாம் இப்போ வந்து கொரியோகிராஃபி பண்ணியும் டைரக்டர் ஆகலாம் எல்லா இடத்துலையுமே வழிவகைகள் இருக்கு இன்னைக்கு டிக் மூலமா ஒரு நாயோட டப் ஸ்பேஷ் பண்ணி ஒருத்தர் வந்து தமிழகம் முழுக்க அறிந்த ஒரு நபரா இன்னைக்கு மாறி இருக்காரு அப்படிப்பட்ட ஒரு டிஜிட்டல் ஏஜ்ல நான் இந்த படத்தை இந்த பட முயற்சியை எப்படி பார்க்கிறேன்னா ஆரோக்கியசாமி கிளமன் தனக்கு ஒரு ஷோகேஸ் உண்டு பண்ணிருக்கார் ரொம்ப அழகா டான்ஸ் ஆடுறாரு நல்லா இமோட் பண்றாரு கவிதைகள் பாடல்கள் எல்லாம் அவரே எழுதியிருக்காரு அந்த பாடலுக்கு ஒரு பாடலுக்கு மியூசிக் அந்த கவலை பாடலுக்கு மியூசிக்கும் அவரே பண்ணியிருக்காரு இப்படி ஒரு குட்டி டி ராஜேந்திரா நம்ம முன்னாடி வந்து நிற்கிறார் நல்ல ஒரு எல்லா விதத்துலேயும் நல்லா உங்க மியூசிக் நல்லா இருந்துச்சு லிரிக்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு நதிகளை இணைக்கலைனா கவலை காவேரி வரலைனா கவலை இப்படி பல கவலைகளை அழகழகா எடுத்து வச்சிருந்தாரு ஒரு டாபிக்கலா இருந்தது அவருடைய தமிழ் உணர்வு அதுல பிரதிபலிச்சுது இன்னைக்கு வந்துங்க நான் உண்மையா சொல்றேன் இதுதான் உண்மை மத்த எல்லாத்தையும் விட்டுருங்க பவர் ஸ்டார் ஸ்ரீனிவாசன் ஒரு நாலு வருஷம் முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஒரு காமெடி பேசா தான் நம்ம பார்த்தோம் அவர் வந்து ரொம்ப சீரியஸா படம் எடுத்து லத்திகா அப்படின்னு ஒரு படம் எடுப்பாரு ரொம்ப சீரியஸா அதுல அவர் ஃபைட் பண்ணிருப்பாரு ஹீரோயினோட செக்ஸியா டான்ஸ் ஆடிருப்பாரு ஆனா அவரை வந்து யாருமே வந்து அந்த படம் எல்லாம் ஓடாது அவரை யாரும் சீரியஸா எடுக்கல இன்னைக்கு அவர் வந்து ஒரு தவிர்க்க முடியாத தமிழகத்துல தவிர்க்க முடியாத ஒரு நடிகரா 
வந்துட்டாரு நான் வந்து என்னுடைய குறிக்கோள் வந்து ஒரு மத்திய அமைச்சர் பதவி தான் அப்படின்னு இன்டர்வியூ கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு தென் சென்னையில வேட்பாளராக நிற்கிறாரு எவ்வளவு பெரிய வளர்ச்சி அதெல்லாம் அவர் செல்ஃப் ப்ரமோஷன்ல வந்ததுதான் அதனால நீங்க உங்க காசுல உங்களோட ஆசைப்படி நீங்க ஒரு படம் எடுத்திருக்கீங்கன்னா ஹேட்ஸ் ஆஃப் உங்க செல்ஃப் ப்ரமோஷனுக்கான ஒரு ரிவார்ட் ஒரு பரிசு கண்டிப்பா கிடைக்கும் உங்க கண்டிப்பா கிடைக்கும் இந்த படம் வெற்றி அடையணும்னு நினைக்காதீங்க நீங்க வெற்றி அடைவீங்க ஏன்னா உங்களுக்கு அந்த துணிச்சல் இருக்கு அந்த முயற்சி இருக்கு அதனால நான் சொல்றேன் இன்னைக்கு நான் சொன்னா வேற பலிக்கும் கண்டிப்பா இத பகுத்தறிவுக்கும் இதுக்கு சம்மந்தமே இல்லைல்ல ஆனா பலிக்கும் இது ஒண்ணு நடக்குது இது மட்டும் இல்லாம இந்த படத்துல இருக்கக்கூடிய மற்றவர்கள் பங்களிப்பு செய்து இருக்கிற மற்றவர்கள் கூட வெற்றி பெறுவார்கள் அப்படின்னு எனக்கு தோணிச்சு படத்துடைய பாடல்களை பார்க்கும்போது ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா படத்துல சம்பந்தப்பட்ட டெக்னீஷியன்ஸ் யாரும் வந்து ப்ரமோஷனுக்கு வரல குறிப்பா ஹீரோயின் அவங்க வந்து ப்ரமோஷனுக்கு வரல அதனால அவங்களுக்கு தமிழ் சினிமாவில ஒரு பெரிய எதிர்காலம் காத்துட்டு இருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல பெரிய ஹீரோயின் அறிமுகப்படுத்தின பெருமை உங்களுக்கு நாளைக்கு வரும் அதனால நான் சொல்றேன் பார்த்த ஆனா பாருங்களேன் ட்ரெஸ் சென்ஸ்ல பார்த்தா டக்குன்னு எனக்கு நிக்கில் முருகன் ஞாபகம் வருது வருதா வருதா ஆமாவா இங்க எங்களுக்கு இண்டஸ்ட்ரியில எல்லாரும் சிரிக்கிறாங்க பாருங்க ப்ரோ உட்காருங்க ப்ரோ நம்ம நானும் அப்பப்ப திரும்பி திரும்பி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் நீங்க ஃபீல்டுல நிக்க போறீங்க அதுல டவுட்டே இல்லை நீங்க இப்ப உட்காருங்க பிரச்சனை இல்லை முடிவெல்லாம் புன்னகை அப்படின்னு மாதவன் பாட்டை எடுத்து என்றென்றும் புன்னகை ஆஹ் என்றென்றும் புன்னகை பாட்டுல இருந்து இருக்கு மாதவன் பாட்டை எடுத்து டைட்டிலா வச்சிருக்கீங்க அந்த டைட்டில் இருக்கிற கவர்ச்சி படத்துல இருந்தா கண்டிப்பா படம் நல்லா இருக்கும் இல்லைனாலுமே வந்து உங்களுடைய பொருட்செலவுக்கு ஏதாவது ஒரு டிவில கொடுத்தாலே உங்களுடைய இது வரைக்கும் பட்ட கஷ்டத்துக்கு ஒரு பதில் கிடைச்சிரும் நினைக்கிறேன் இருந்தாலும் சினிமாவை கத்துக்கிறதுக்கு குறைந்த செலவுல சினிமாவை கத்துக்கிறதுக்கு இதை விட பெட்டர் வழியே இல்லை ஸோ வெல்கம் வெல்கம் டு தமிழ்நாடு சினிமா ஏன்னு கேட்டாங்கன்னா இன்னைக்கு தமிழ் செல்வன் சார் இங்க உட்கார்ந்துருக்காரு மேடையில ஒரு நல்ல தயாரிப்பாளர் அருமையான தயாரிப்பாளர் நல்ல மனிதர் நான் சொன்ன இல்ல உண்மையான ஹீரோன்னு நாங்கள்லாம் சினிமாவில எங்களுக்கு சம்பளம் கொடுத்தா ஹீரோ பின்னாடி ஓடுற மாதிரி நடிப்போம் ஆனா இவரை பாத்தீங்கன்னா இவர் நான் வந்து இவரை சந்திச்ச நாள்ல இருந்து இவருக்கு நான் விசிறி ஆயிட்டேன் இங்க இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே இவரை தெரிஞ்சவங்க எல்லாருமே நீங்க எல்லாருமே அவரோட பிரியாணியை இன்னைக்கு சாப்பிட போறீங்க அதுக்கப்புறம் யூ வில் பிகம் ஃபேன்ஸ் ஃபார் ஹிம் சத்தியமா சொல்றேன் அதை உட்கார்ந்து இருக்கிறாருங்க பாருங்க நம்ம தம்பி அவர் வந்து அவருக்கு மாப்பிள்ள அடுத்த மாசம் கல்யாணம் வச்சிருக்கிறார் கல்யாணம் வச்சிருக்கிறாரு அவங்க மகளுக்கு தம்பி எந்த நீ ஹீரோ மாதிரி நிக்கிறாரு பாருங்க யாராச்சும் அடுத்த மாசம் ஆமா எல்லாரும் அவருக்கு பெஸ்ட் விஷஸ் கொடுங்க கல்யாணத்துக்கும் வந்துருங்க எல்லாருக்கும் இன்விடேஷன் வந்துடும் எதுக்கு இதை சொல்ல வரேன்னா மாப்பிள்ளையும் இருக்காரு மாப்பிள்ளையோட தந்தையும் இங்க இருக்காரு ஒரு அடுத்த மாசம் கல்யாணம் அதுவும் வந்து லவ் மேரேஜ் தான் ரெண்டு பேரும் இங்க வந்து உட்காந்துருக்காங்க அடுத்த மாசம் கல்யாணத்தை வச்சுட்டு த எல்லா இடத்துல ஏதோ ஒன்று இன்விடேஷன் கொடுக்க போகிறோம் ட்ரெஸ் எடுக்க போகிறோம் எத்தனை சொல்லலாம் அங்க ம மனப்பொண்ணு பக்கத்திலேயே இல்லவே இல்லை நான் எப்போ பார்த்தாலும் மாப்பிள்ள மாமனாரோடைய சுற்றிக்கிட்டு இருக்காரு அந்த அளவுக்கு எல்லாரும் வந்து ஹீரோன்னு சொன்னால் ஹீரோ ஹீரோயின் பின்னாடி ஓடி டான்ஸ் ஆடி டுவேட் ஆடுவார் ஆனால் பெண்கள் ஆண்கள் வித்தியாசமே இல்லாம எல்லாருமே ஒருத்தர் பின்னாடியே வரணும் அவரை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிற அளவுக்கு ஒரு நல்ல மனதுக்கு நல்ல செயல்பாடுக்கு சொந்தக்காரர் தமிழ்ச்செல்வன் அவர்கள் கொடை வள்ளல் அது உங்களுக்கு இப்பவே தெரிஞ்சிடும் சீக்கிரம் கொடை வள்ளல் கோடை காலத்திலும் கொடை வள்ளல் எல்லா விதத்திலையுமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்ல இந்த மாதிரி ஒரு மனிதர் அதிகமாக இருக்கணும் இன்றைக்கி வந்து அவர் தமிழ் சினிமா எடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காரு எனக்கெல்லாம் அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெரிய சந்தோஷமான ஒரு செய்தி ஏன்னு கேட்டால் ஒரு காலத்தில் பாம்பேலேருந்து ஹீரோயின் ஒரு காலம் இல்லை இப்போ கூட நாம் வந்து ஃபஸ்ட்டெல்லாம் டெக்னீஷியன்ஸ் பாம்பேலேருந்து வருவாங்க மார்க்கஸ் பாட்லே வருவார் சினிமா எடுக்க அதுக்கப்புறம் எல்லா இடத்துலேருந்து வந்து இம்போர்ட்டட் ஹீரோயின்ஸ் ஆந்திராலேருந்து வருவாங்க க கர்நாடகத்துலேருந்து வருவாங்க கேரளத்துலேருந்து வருவாங்க ஹீரோயின்ஸை நம்ம வந்து இறக்குமதி பண்ணுவோம் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் தமிழ் படத்துக்கு தயாரிப்பாளர்களை நம்ம இறக்குமதி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் 
வர்றவங்க எல்லாரும் ஒன்று கார்பரேட் கம்பெனியோட கூட்டணி வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ஃபாக் ஸ்டார் ஹாலிவுட் கம்பெனி வந்து இங்கே குறுகிய இதில் அவங்களுக்கு கொசு கடித்த மாதிரி இருக்கும் அவங்க வந்து படம் எடுக்கிறாங்க இல்லை நேத்துனா அந்த மாளிகை அப்படின்னு ஒரு படத்துக்கு தொகுத்து வழங்கினேன் அந்த மாதிரி பாம்பே ப்ரொடியூசர் வர்றாங்க இல்லைன்னா அமெரிக்காவிலேருந்து ப்ரொடியூசர் வர்றாங்க இதோ சரவணன் சார் இப்போ எனக்கு முன்னாடி பேசினார் அவரும் வந்து ஒரு அமெரிக்கா ப்ரொடியூசர் அமெரிக்கா மாப்பிள்ளை அப்படிங்கிறது சினிமாவில் ஒரு இன்றியமையாத ஒரு விஷயம் அந்த தமிழ் சினிமாவில் இப்போ அமெரிக்க ப்ரொடியூசர் கூட வந்து தவிர்க்க முடியாத ஒரு விஷயமாக ஆயிடுச்சு அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது தமிழ்ச்செல்வன் போன்ற நம்முடைய மண்ணின் மைந்தர்கள் சினிமா தயாரிக்க வருவது என்பது சினிமாவுக்கு குறிப்பாக தமிழ் சினிமாவுக்கு முக்கியமான ஒரு நலன் அப்படின்றத நான் இங்க நினைச்சுக்கிறேன் ஜெயதேவி மேடம் ஜெயதேவி மேடம் எப்பவுமே உங்களுடைய உங்களுடைய என்ன வந்து புதுமை பெண் அப்படின்னு சொன்னாங்க நான்லாம் வந்து புதுமை அந்த அந்த பட்டத்துக்கு உண்மையான சொந்தக்காரர் கண்டிப்பாக நீங்கள் தான் தமிழ் சினிமாவில் இன்னைக்கு வரைக்கும் பெண்களுக்கு சம அங்கீகாரம் கிடைக்கல ஆனால் நீங்கள்லாம் வந்து முன்னோடிகள் உங்களை பார்த்து தான் பலர் வந்து சினிமாவில் நடிக்கணும்னு மட்டும் நினைக்காமல் இயக்கணும் தயாரிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு துணிச்சலை கொண்டு வர்றாங்கன்னு சொன்னால் அதுக்கு நீங்கள் ஒரு காரணம் நான் வந்து ஒரு படம் பார்த்துருக்கேன் ஒரு காமெடி ஃபிலிம் பாண்டியராஜன் நீங்கள் நடிச்சிருப்பீங்க ரூத்லஸ் பீப்புளுடைய தமிழாக்கம் க்யூட்டான ஒரு ஃபிலிம் அது அதில் பார்த்து நான் சிரிச்சிருக்கேன் இன்னைக்கு உங்களால் நான் சிந்தித்தேன் ரொம்ப அழகாக இருந்தது உங்களுடைய பேச்சை முதல் முறையாக நேரில் கேட்டது வந்து என்னுடைய ஒரு பேராக நினைக்கிறேன் வெங்கட் வெங்கட் உங்களுக்கும் எனக்கும் ஒரே நோய் தான் மனசில் பட்டதை பேசி வம்புல மாட்டுறது அதனால் அதுக்கு மேலே உங்களை நான் வம்புல மாட்டாமல் அடுத்ததுக்கு சுகீர் சாருக்கு சொல்லிடுறேன் மிஸ்டர் நவீன் இருக்கார் அவர் வந்து எனக்கு ரொம்ப நெருக்கமானவர் எப்படின்னா இவர் டொனால்ட் ட்ரம்ப்புக்கு எப்படி நெருக்கமானவரோ அதே போல் அவர் எனக்கு அமெரிக்காவில் பக்கத்து ஊரில் இருக்கார் பக்கத்து ஊருக்காரர் நெப்போலியன் வந்து சொந்த ஊருக்காரர் என் ஊர்லேயே இருக்கிறாரு நடிகர் நெப்போலியன் நவீன் வந்து கொஞ்சம் காரில் போகிற டிஸ்டன்ஸில் இருக்கிறாரு ஆனால் நான் அவரை அங்கே சந்திக்கவே இல்லை அவரை இங்கே தான் சந்தித்தேன் டெய்லி எனக்கு வந்து டயலாக் சொல் டயலாக் பேப்பர் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுக்கறது அதுக்கப்புறம் தற்கால அரசியலை பேசுறது அப்படின்னு ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக ஒரு பகுத்தறிவு படத்தை நாங்கள் எடுத்து முடித்தோம் அந்த படத்தில் நான் நடித்து கொடுத்தேன் அந்த படத்துடைய உருவாக்கம் அந்த படத்துடைய பிரம்மா திரு சுகீர் பொன்னுச்சாமி அவர்கள் அவர் ஒரு இங்கே வந்து கிளமன் சாருடைய நடிப்பை நீங்கள் திரையில் பார்த்துட்டீங்க சுகிருடைய திறமையை வந்து சிலருக்கு மட்டுமே இது வரைக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு நளினகாந்தி அப்படிங்கிற ஒரு படம் சாதியை ஒழிப்போம் சாதியை ஒழிப்போம் என்று சொல்லி இன்று வரை சாதியை யாருக்குமே மறக்க விடாமல் செய்து கொண்டிருக்கும் இந்த சமூகத்தில் உண்மையாகவே சாதி ஒழிப்பை பற்றிய ஒரு பொறுப்பான படம் எடுத்திருக்கிறார் திரு சுகிர் பொன்னுச்சாமி அவருமே அமெரிக்காலேருந்து வந்து தான் அதை எடுத்திருக்கிறாரு ஸோ இங்கே வந்து இந்த மேடையில் தமிழ் உணர்வு எல்லாருக்கும் இருக்கு அடுத்தடுத்து அம்புஜம் மாதிரி அமெரிக்க அருகதைகளும் இங்கே நிறைய பேருக்கு இருக்கு அவங்க எல்லாரையுமே நான் இன்னைக்கு இப்போ இப்போ எல்லாரையும் சுட்டி காட்டினதுக்கு அப்புறம் விஷயத்துக்கு வருவோம் ரொம்ப சுருக்கமாகவே இதை சொல்லுவோம் முதல்ல வந்து கருப்பை பற்றி பேசினார் ஏன்னா அவர் கருப்பை பற்றி பேசினார் கருப்பை பற்றி பேசினார் பிரபாகரன் அவர்கள் நான் கருப்புலேருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் ஐயா மன்னிக்கணும் எனக்கு இந்த பாசாங்கு செய்ய முடியாததுனால சில விஷயங்களை சொல்லிடுறேன் நீங்களா பார்த்து போடுறதா இல்லையா அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணிக்கோங்க என்ன நாங்கள் தமிழ் சினிமா து துவங்கிய காலத்திலிருந்து மிக அழகான தமிழ் பெண்கள் சினிமாவுக்கு வர தயங்கிய காலத்தில் கூட ஒரு ஒரு கே பி சுந்தராம்பாள் ஒரு டி ஆர் ராஜகுமாரி போன்றவர்கள் நாடக உலகத்திலிருந்து வந்தவங்க நிறைய பேர் தமிழ் பெண்கள் வந்திருக்காங்க அது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தினர் அப்படின்னு நாம் ஒதுக்கினா கூட அதுக்கப்புறம் டி ஆர் ராஜகுமாரி போன்ற பல அழகான தமிழ் கதாநாயகிகள் நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் கோல் வச்சு இருந்திருக்காங்க இந்த கலர் படம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கருப்பாக இருந்தாலும் அது என்னவோ தப்பு ஏன்னா எல்லாருமே வந்து பார்க்கும்பொழுது கதையை மட்டும் காப்பி அடிக்கிறது இல்லை அப்படியே 
லுக்கையும் காப்பி அடிக்கிறது ஹாலிவுட் கதை அதில் ஹாலிவுட் ஹீரோயின் போட்டிருந்தா அந்த ஹாலிவுட் ட்ரெஸ்ஸு ஹாலிவுட் மேக்கப்பு மேக்கப்பே கூட வெள்ளை கலரில் தான் வரும் நம்முடைய இந்திய கலருக்கு சூட்டபுளாக வராது இப்படிப்பட்ட ஒரு காலகட்டத்தில் வெள்ளைக்காரன் போய் சொல்ல மாட்டான் அப்படின்னு பல இரநூறு வருடங்களாக அடிமைப்பட்டு இருந்த அந்த ஒரு ஆன அடிமை மனப்பான்மை மறையறதுக்கு கா கொஞ்சம் கம்மியான கொஞ்சம் நேரம் அதிகமாகும் காலங்க அதிகமாகும் அந்த மாற்றத்தை சினிமாவில் உண்டு பண்ணது உண்மையான ரொம்ப யதார்த்தமான கதாநாயகிகளை கொண்டு வந்தது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா பலர் இருக்காங்க இப்போ சிறிது நாட்களே ஆச்சு நான் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் அவரை இயக்குனர் திரு மகேந்திரன் அவர்கள் அவருடைய கதாநாயகிகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஷோபா அஸ்வினி சுகாசினி மேடம் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப யதார்த்தமான உண்மையான ஒரு லுக்கில் இருப்பாங்க நம்முடைய தமிழ் உருவத்துக்கு ரொம்ப சரியான பெண்களாக இருப்பாங்க தமிழ் பெண்கள் தான் ஷோபா சுகாசினி அஸ்வினி மேடம் பற்றி தெரில ஐ திங்க் ஷீஸ் மலையாளி எல்லாருமே வந்து ரொம்ப ரியலாக இருப்பாங்க அதே போல் பாலச்சந்தர் அவர்கள் பாலச்சந்தர் அவர்கள் சரிதா சுஜாதா இப்படி நிறைய பேர் லலித குமாரி இப்படி நிறைய பேர் அவர் வந்து அறிமுகப்படுத்தியிருக்காரு லேடிஸில் சொல்கிறேன் ஜென்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த்லேருந்து ஆரம்பித்து பிரகாஷ் ராஜ் வரைக்கும் கருப்பான அழகர்களை தமிழ்நாட்டுக்கு பரிசாக தந்து கொண்டே இருந்த ஒருத்தர் இதில் தானும் கருப்பு தன்னுடைய மகனும் கருப்பு மனோஜுக்கு ஜோடி ரியாசன் ஆரம்பிச்சு வச்சது இந்த இம்பார்ட்டட் இப்போ ஹீரோயின்ஸ் இந்த வடக்கத்து இறக்குமதி ஹீரோயின்ஸ் ஆரம்பித்து வச்சு ஹீரோயின்னா சுத்தமாக தமிழ் பேசக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு கலாச்சாரத்தை ஏதோ ஒரு வகையில் ஆரம்பித்து அந்த அந்த கலாச்சாரத்தை ஆரம்பித்தது டைரக்டர் சார் தான் ராதிகாங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய திறமையை தவிர மற்றவங்க எல்லாரும் பார்த்திங்கன்னா விளவிலேருன்னு இருப்பாங்க ரத்தி ரோகிணி ராதா ராதா வந்து ஒரு நல்ல அழகு நம்முடைய நம்முடைய உள்நாட்டு அழகு பட் மற்ற எல்லாருமே வந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த காஜல் அகர்வால் வச்சு படம் எடுத்திருக்காரு எனக்கு தெரியும் சுகன்யா சுகன்யா தமிழ் பொண்ணு தான் ஆனால் வெள்ளை இல்லை இப்படி அதனால எனக்கு அவர் மேலே அந்த குற்றச்சாட்டு கண்டிப்பாக உண்டு ஏங்க கருப்பு வெள்ளை படமா எடுத்தாரு கலர் படம் தானே எடுத்தாரு அதுதான் அதை நான் எதுக்கு நான் இதை சொல்ல வர்றேன் நாங்க இன்னைக்கு சினிமா வந்து நெஜத்தை பார்த்து தானே சினிமா எல்லாரும் சொல்லுவாங்க சினிமாவை பார்த்து சமூகம் கெடுது சினிமாவை பார்த்து சமூகம் கெடுது இல்ல சமூகத்துல நடக்கிறதெல்லாம் சினிமாவா எடுக்க முடியுமா அயனாவரத்துல நடந்ததை சினிமாவா எடுத்தா அதுக்கு நீங்க என்ன பேர் வைப்பீங்க சினிமா நான் பேர் வைப்பீங்க அதுக்கு சைல்டு போர்னாகிராஃபின்னு பேர் வைப்பீங்க கரெக்டா பொள்ளாச்சியில் நடந்தது சினிமாவை எடுக்க முடியுமா அடங்க மறு படத்தோட கதையே அதுதான் ஆனால் பொள்ளாச்சியில் நாம் ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம வாட்ஸ்அப்பில் திருட்டுத்தனமாக பார்த்தோமே அந்த வீடியோக்களை நாம் சினிமாவாக எடுத்துட முடியுமா ஹாசினி விஷயத்தை நாம் சினிமாவாக எடுத்துட முடியுமா அதெல்லாம் யோசிக்க முடியுமா அப்படி சினிமாவாக எடுத்தா அதை யாராச்சும் ஒரு நாளாக பார்ப்பாங்களா இல்லை சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய வக்கரங்களை எடுக்கிற அளவுக்கு சினிமாக்காரனுக்கு தைரியம் இல்லை ஆனால் பாரதி ராஜா ஆரம்பித்து வச்ச வித்து அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு சங்கர் வரைக்கும் சங்கர் ஒருபடி மேலே போய் எமி ஜாக்சனையே பாவாட தாவணியில் காமிச்சிடுறாரு ஏ எல் விஜய் வந்து அவங்கள வெள்ளக்கார அம்மாவை காமிச்சாரு மற்ற எல்லா இயக்குநர்களும் அந்த அம்மாவை பாவாட தாவணியில் காமிச்சு இவங்க தான் தமிழ் அழகு அப்படிங்கிற அளவில் நம்மளை மூளை செலவு பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அதெல்லாம் வந்து அதுதான் இன்றைய சினிமா மக்களை திசை திருப்பும் ஒரு விஷயம் பகுத்தறிவு பேசக்கூடிய ஒரு சினிமா ஒரு கருவியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இன்னைக்கும் இந்த மாதிரி பாசாங்குகளை மட்டுமே பரப்பி கொண்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறதுல மட்டும்தான் எனக்கு வருத்தம் உண்டு மற்றபடிக்கு சினிமாவில் கவர்ச்சி நடனம் ஆடுறதுனால எல்லாருக்கும் வந்து அப்படியே உணர்ச்சி உந்துதல்ல சமூகம் கெட்டு போயிடுது கவர்ச்சி நடிகைகளை பார்த்து தான் கற்பழிக்கிறான் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நான் ஒத்துக்கவே முடியாது என்னை கேட்டால் அப்படி அங்கே பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு வர்ற உணர்ச்சியை நீங்கள் எங்கே கொண்டு போய் காட்டுவீங்க குழந்த மேலையா ஆ குழந்தைய பார்த்தா உங்களுக்கு ஏன் அந்த படத்திலேயே வந்து குழந்தைகள் சினிமாவெல்லாம் பார்க்க மாட்டீங்களா நீங்கள் கார் உங்களால் முடியலன்னா பார்க்காதீங்க இங்கே 
உங்களால் ஒரு சராசரி படத்தை பார்க்க முடியலன்னா வேணாம் நீங்கள் டோரா கார்ட்டூன் பார்த்துக்கிட்டு வீட்டில் இருங்க வராதீங்க யாரும் சினிமா பார்க்க உங்களுடைய சுய கட்டுப்பாடை இதை மக்களுக்கு சொல்கிறேன் மக்களுடைய எல்லா குற்றங்களுக்கும் சினிமாவை வந்து ஒரு அளவுகோளாக வச்சு அதை குற்றம் சாட்டுறதுங்கிறத நம்ம ஏதாவது ஒரு இடத்துல நிறுத்தி தான் ஆகணும் அதுக்கு பத்திரிகை உல உலக ச சொந்தங்கள் கண்டிப்பாக துணை நிற்கணும் ஒரு சுவாரஸ்யத்துக்காக சினிமாவை பற்றி கொச்சை எழுதுகிறது ஓகே பட் அதில் எது கொச்சை அப்படிங்கிறதுலையே எனக்கு வேறுபாடு இருக்குது காதல் காட்சியில் இதை தான் நான் ஒரு வாரமாக கத்திக்கிட்டு இருக்கேன் கூரை மேலே நின்று காதல் காட்சிகளில் வாத்தியார் நடித்தா அது கொச்சையா அப்படி கொச்சையாக இருந்தால் அவர் நடிச்சிருப்பாரா அதை பல லட்சக்கணக்கானவர்கள் ரசித்து பார்த்துருப்பாங்களா அப்போ என்ன சொல்ல வரீங்க அப்படின்ற ரகசியமாக பார்த்துட்டு வெளியே வந்து எல்லாரும் நல்லவங்களா நடிக்கிறோமா அந்த பாஸ் அங்கே நம்ம ஒழிச்சு கட்ட வேண்டியது அது வந்து பத்திரிகைகளால ஊடகங்களால் மட்டும்தான் அது முடியும் அது ஊடகங்களால் மட்டும்தான் முடியும் அந்த பாசாங்கை ஒழிக்கக்கூடிய அந்த பொறுப்பும் உங்ககிட்ட தான் இருக்கு இதை நான் ஒரு இறைந்து கேட்டுக்கொள்கிறேன் இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் இன்னைக்கு வந்து சோசியல் மீடியா வேற மஷ்ரூம் ஆயிடுச்சு இந்த சோசியல் மீடியாவில் நல்லதும் வருது கெட்டதும் வருது எது நல்லது எது கெட்டதுன்னு கமெண்ட் பண்ற அந்த அந்த வலிமை நம்ம கையில் இருக்கு ஏதோ ஒரு ரெண்டு பேரும் ஆசைப்பட்டு சினிமாவில் பாட்டுக்கு ஆடிட்டாங்கன்னா உடனே ஐயோ ஆடுறாங்க ஐயோ ஆடுறாங்கன்னு சொல்றதெல்லாம் தேவையில்லை அதை விட நமக்கு இன்னைக்கு யாரோ ஒருத்த நாளைக்கு தேர்தல் இன்னைக்கு வந்து என்னால் எதுவுமே அதில் ஒரு வார்த்தை கூட திருப்பி இந்த இடத்துல சொல்ல முடியல அப்படி அச்சில் ஏற்றவே முடியாத வார்த்தைகளை ஒரு வார்த்தை ரெண்டு வார்த்தை இல்லை இருபது நிமிஷம் அந்த மாதிரி மட்டுமே ஒருத்தன் பேசி தேர்தல் பரப்புற பண்ணியிருக்கிறான் அதை கொண்டு போய் சேருங்க பெண்ணியம் பெண்ணியம்னு பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோமே ஐயா ரெண்டு புருஷன் வச்சுக்கிற சுதந்திரம்லாம் வேணாம் ஐயா அதெல்லாம் வேணாம் ஒன்ன வச்சே இங்கெல்லாம் எனக்கு கண்ணு மொழி பிதுங்குது ரெண்டெல்லாம் வேணாம் கற்பு நிலை என்று சொல்ல வந்தார் இரு கட்சிக்கும் அது பொதுவில் வைப்போம் பொதுவில் வச்சுக்குவோம் அங்க ரெண்டுனா இங்க ரெண்டு அது அந்த பொது வேணாம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இங்க ஒன்னே போதும் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அங்கேயும் ஒன்னே போதும் அதை மட்டுமே நம்ம வந்து வலியுறுத்தினாலே போதும் குறைந்தபட்சம் குறைந்த ஏன்னா பெண்களை பார்த்தீங்கன்னா ஜெயதேவி மேடம் சொன்னாங்க தாய்மை தாய்மைங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பேரு பெண்களுக்கு மட்டும்தான் அதனால ஐயா அம்மா இல்லைம்மா நூறு கோடி பேர் இருக்கிறோம் இந்தியாவில் போதும் தாய்மைக்கு பேரு தாய்மைக்கு பேருன்னு சொல்லி ஏமாந்ததெல்லாம் போதும் இன்னைக்கு வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் மிக நல்ல தாய் அப்படின்னு அவங்களுக்கு பிறந்த பிள்ளைகள் சொல்கிறாங்களே தவிர வெளியே வந்து பேர் வாங்கின பெண்கள் அப்படின்னு சொன்னால் நான் ஒரு லிஸ்ட்டு போட்டேன் யாரெல்லாம் பெண்கள் வெளியே வந்து பேர் வாங்கின பெண்கள் டக்குன்னு சொல்லுங்கள் மிகப்பெரிய பெண் ஆளுமைகள் பேர் சொல்லுங்கள் பாத்தீங்களா பாத்தீங்களா இவங்கள எல்லாம் எல்லாருமே வந்து தங்களுடைய தாய்மை மனைவி அப்படிங்கிற மகள் இதையெல்லாம் தாண்டி வந்தவங்க தான் வந்து ஒரு இதேதான் அதே தான் நான் சொல்ல வரேன் நான் ஒரு லிஸ்ட் போட்டிருக்கேன் பெண் அப்படிங்கிற அந்த கடமைகளில இருந்து தாண்டி வந்தது அவ்வையார் மதர் தெரசா ஜெயலலிதா குவீன் எலிசபெத் இவங்களெல்லாம் நாம பெண்ணா பாக்கல பெண் ஆண் அப்படிங்கிற வித்தியாசமே இல்லை இவங்க ஆணா இருந்திருந்தாலும் மதர் தெரசா ஃபாதர் தெரசாவா இருந்திருந்தாலும் அது ஒரு நோபல் பிரைஸ் வாங்கியிருப்பாங்க அவ்வையார் வந்து அதிகமானா இருந்திருந்தாலும் அவங்க ஆத்திச்சூடி படைச்சிருப்பாங்க அப்ப எங்களுக்கு நீங்க சுதந்திரம்லாம் தர வேண்டாம் எப்படி இந்த கற்பு சுதந்திரம்லாம் தர வேண்டாம் கற்பழிக்காம இருந்தாலே போதும் சுதந்திரம் அப்படிங்கறதுல ரிசர்வேஷன் தர வேணாம் ஐம்பது பர்சன்ட் ரிசர்வேஷன் முப்பத்தி மூணு பர்சன்ட் இடஒதுக்கீடு இப்படி சொல்லி சொல்லி எங்களை ஏமாத்தெல்லாம் தேவையே இல்லை மார்க்கில் கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜாதிக்கு இவ்வளவு மார்க்குன்னு தவணை கொடுக்குறாங்க பெண்களுக்கு அப்படி எந்த தவணையும் இல்லை ஆனால் ஒவ்வொரு வருடமும் வர்க்க வழக்கம் போல மாணவிகள் முதலிடம் அப்படின்னு தான் இன்னைக்கும் நியூஸ்ல வந்துகிட்டு இருக்கு எங்களுக்கு நீங்க எக்ஸ்ட்ரா மார்க் கொடுக்க வேண்டாம் கிரேஸ் மார்க் கொடுக்க வேண்டாம் ரிசர்வேஷன் கொடுக்க வேணாம் எங்களுக்கு வர்ற வாய்ப்ப தட்டி கழிக்காம எங்களுக்கு வர்ற வாய்ப்ப மறுக்காம இருந்தாலே போதும்
அந்த வாய்ப்புக்கு நாங்க செய்யற வேலைக்கு அதே சரிநிகர் சம்பளம் கொடுத்தாலே போதும் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாம எது பெண்கள் செஞ்சாலும் செய்யும் பொழுது அவளுக்கு என்ன தெரியும் அவ எப்படி மேல வந்தா தெரியாதா ஒருத்தர் பேஸ்புக்ல எழுதினாரு பத்திரிகையாளர்கள் எல்லாம் எப்படி மேல வந்தாங்க தெரியாதா அப்படின்னு எழுதினாரு சினிமாவில பத்திரிகையாளர் எழுதுறாங்க அந்த நடிகை எப்படி மேல வந்தான்னு தெரியாதா அப்படின்னு எங்க தன்வினை தன்னை சுடாதா சினிமா நடிகைகள் என்னெல்லாம் பண்ணி மேல வந்தாங்கன்னு ஊடகங்கள் எழுதினா ஊடகங்களை பத்தி ஒரு நடிகர் சொல்றாரு தன்வினை தன்னை சுடாதா அந்த அந்த ஒரு மாற்றத்தை கொடுத்தா போதும் நாங்க மேல வந்தோம்னா நாங்க சிபார்ச தான் வந்தோம் ஏன் உழைப்புனால திறமையினால ஒரு ஒரு ஆர்வத்தினால வரக்கூடாதா இந்த சகோதரர் இன்னைக்கு வந்திருக்கிறாரு அதே போல சினிமா ஆசையில ஒருத்தங்க வந்து அயராத உழைப்பால மேல வரக்கூடாதா ஏன் அவங்க திறமைய தாண்டி யாரோ ஒருத்தன் முன்னுக்கு கொண்டு வந்தான் அது அப்பாவோ இல்ல கணவனோ இல்ல கள்ள காதலனோ அவங்கள வச்சுதான் ஒரு பெண் மேல வந்தா அப்படிங்கிற என்ன மனப்பான்மை அது இன்னைக்கு நான் இவங்க பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் நான் போனதும் எனக்கு வந்து அதுக்கு கமெண்ட் என்ன வரும்னு தெரியும் அவங்களா பேசுறாங்க யாரோ சாவி கொடுத்து பேசுறாங்க அது என்ன நாங்க பூட்டு போட்டே இருக்கணும் அந்த பூட்டை திறக்கிறதுக்கு ஒருத்தர் சாவி கொண்டு வந்து வரணும் அந்த சாவி வந்து ஒரு ஆண் கையில இருக்கணும் ஏன் ஏன் இருபத்தோராம் நூற்றாண்டுல இது நமக்கு தேவையா இந்திரா காந்தியும் ஜெயலலிதாவும் இருந்த இடத்துல அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து யாரையுமே முகமே பார்க்கல எல்லாரும் குனிஞ்சே இருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னா அப்படிதான் வேற வழி இல்ல ஒரு பெண்ணுனா உடனே தாயா பார்க்கணும் இல்லனா ஸ்ட்ரைட்டா வேற ஒரு நடிகர் சொன்ன மாதிரி ஒண்ணு கும்பிடுவீங்க இல்லனா கூப்பிடுவீங்க நடுவுல எதுவுமே கிடையாது இப்படி இருந்தா எப்படிங்க வந்து பகுத்தறிவு வரும் இததான் நான் பகுத்தறிவா நினைக்கிறேன் பெண்களுக்கு சுதந்திரம் தேவையில்லை பெண்களுக்கு சமத்துவம் தேவையில்லை பெண்களுக்கு சம உரிமை கூட தேவையில்லை பெண்களுக்கு குறைந்தபட்ச மரியாதையை தாருங்கள் அதுவே மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை இந்த சமுதாயத்தில் உண்டு பண்ணும் இன்னைக்கு ரெண்டு பொண்டாட்டிய வச்சுட்டு அவன் அவன் பயங்கர கெத்தா நடந்து போறான் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு காரணம் அவன் இல்ல அதுக்கு காரணம் அவனை விட்டு போகாம இருக்கக்கூடிய அந்த ரெண்டு பெண்கள் அவங்களுக்கு விட்டு போக முடியாது அப்படிங்கிற காரணமா இருக்கலாம் இல்ல சமுதாயம் என்ன சொல்லும்ங்கிற பயமா இருக்கலாம் பெண்களுக்கு பொருளாதார சுதந்திரமும் சமுதாயத்தில் அவர்கள் இச்சைப்படி நடக்கக்கூடிய ஒரு குறைந்தபட்ச மரியாதையும் இருந்தா போதும் இஃப் தே கேன் ஹாவ் தேர் சாய்ஸ் ஐயா இன்னைக்கு குழந்தை பெத்துக்கிறதுக்கும் சுதந்திரம் இல்ல என்ன குழந்தை பெத்துக்கலாங்கிறதுக்கும் சுதந்திரம் இல்ல குழந்தை வேண்டாம் சொல்றதுக்கும் சுதந்திரம் இல்ல உங்களுக்கு ஒண்ணு தெரியுமா தமிழகத்துல ஆஹ் அபாஷன் பில் கிடைக்குது ஆனா கருத்தட மாத்திரா பேண்டு தெரியுமா இது என்ன லாஜிக் என்ன லாஜிக் ஏன் அப்ப இல்ல கருத்தோட மாத்திரை இருந்து அது வந்து அதாவது எமர்ஜென்சி பில்னு சொல்லுவாங்க ஏதாவது தப்பு நடந்துருச்சுன்னா ஆஹ் அடுத்த நாள் ஐயோ ஐயோ தப்பு பாதுகாப்பற்ற முறையில எதையாவது பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு எமர்ஜென்சி பில் ஏதோ ஒரு தப்பு பண்ணிட்டோம் சாரி மன்னிச்சுக்குங்க அப்படின்னு நம்ம கேக்குறது இல்லையா அந்த மாதிரி அது பேண்டு தமிழ்நாட்டுல எனக்கு அந்த லாஜிக்கே புரியல ஏன் எதுக்காக அது அப்படி இல்ல அதை வந்து எல்லாரும் வந்து தவறா பயன்படுத்துறாங்க அப்ப எப்படி குழந்தைய பெத்துட்டா அந்த தவறு சரியா போயிடுமா குழந்தைய பெத்து குப்பை தொட்டியில போட்டுட்டா அந்த தவறு சரியா போயிடுமா இல்ல ஒழுக்கமே எய்ட்ஸ் வந்தாதான் நீங்க வந்து காண்டம் விழிப்புணர்ச்சி நடத்துவீங்களா இந்த மாதிரி இது ஒரு பெண்ணுடைய சுய விருப்பம் அப்படிங்கிறது எந்தெந்த இடத்துல எல்லாம் கொல்லப்படுது பாருங்க பொள்ளாச்சியில ஆஹ் ஏறக்குறைய இருநூறு பெண்கள் வந்து சின்னா பின்னப்படுத்தப்பட்டிருக்காங்க ஆனா அந்த இருநூறு பெண்கள் எப்படி வந்துச்சு முதல்ல முதல்ல ஏமாந்த பொண்ணு வெளியே வந்து சொல்லல முதல்ல ஏமாந்த பொண்ணு வெளியே வந்து ஐயோ இவங்க எல்லாம் அயோக்கிய பசங்க இந்த மாதிரி என்ன வந்து ஏமாத்திட்டாங்க நீங்க எல்லாரும் விழிப்புணர்வோட இருங்கன்னு சொல்லல ஏன் சொல்லல ஏன்னா அவ சுய விருப்பத்தோட போயிட்டா யாரோ ஏமாத்தி கடத்தி கொண்டு போய் கற்பழிச்சா மட்டும்தான் வெளியே சொல்ல முடியும் அது கூட சொல்ல முடியாது ஏன்னா அப்படி சொன்னாலே இங்க நம்ம சமுதாயத்துல நீ என்ன உட போட்டிருந்த நீ என்ன சைக செஞ்ச நீ எத்தனை மணிக்கு வெளியே போன ஆஹ் நீ சரக்கடிச்சிருந்தியா இப்படி பெண்ணையே வந்து தவறு சொல்றக்கூடிய ஒரு சமுதாயத்துல இருக்கும் என்ன ஒருத்த அசால்ட் பண்ணிட்டான் 
யாராவது ஒரு ஆண் வெளியே போய் என்ன அடிச்சிட்டான் அப்படின்னு சொன்னா உடனே அடிச்சிட்டானா நீ என்ன சொன்ன யாராவது கேட்பாங்களா ஆனா பெண் என்ன ஒருத்தன் தாக்கிட்டான்னு சொன்னா அதுக்கு நீ என்ன உட போட்டிருந்த ஆமாமா இதெல்லாம் வரும் நேத்து குஷ்பு ஒருத்தங்களா அடிச்சிட்டாங்க உடனே பின்ன சினிமாவில எத்தனை தரம் பார்த்திருப்பான் அவனுக்கு வந்து இது வந்து ஒரு இதுதானே எத்தனை நாள் காத்துக்கிட்டு இருந்திருப்பான் இப்ப மட்டும் பெரிய உத்தமி மாதிரி அடிக்கிற ஏன்யா என்ன என்னங்க நடக்குது நாட்டுல சுய விருப்பத்துக்கும் ஒரு அத்துமீறலுக்கும் வித்தியாசம் தெரியாத ஒரு நாட்டுல நம்ம இருக்கோம் அந்த பகுத்தறிவை முதல்ல சொல்லுவோம் அதுதான் பகுத்தறிவு ஒரு பெண்ணுடைய விருப்பத்தை மதிக்காத ஒரு விஷயத்துலதான் நம்ம பகுத்தறிவு பாதுகாவலர்கள் முதல்ல தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் எப்படி அவங்க இப்ப இன்னைக்கு பாதுகாத்துக்கிட்டு இருக்கிற யாரும் அதை எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படியெல்லாம் பகுத்தறிவெல்லாம் பேசியிருந்தாதான் இன்னைக்கு அடுத்த வாரிசுகள் பிறந்தே இருக்க மாட்டாங்களே சினிமாவில ஒருத்தங்க நடிக்கிறாங்க அதனால நான் போய் அவங்கள தொடலாம் அப்படிங்கறது என்ன ஒரு புரிதல் அவங்க ஒரு உண்மையான ஒரு பெண் அப்படிங்கறதே அவங்க மற மறைந்து போயிடுது அந்த அளவுக்கு சினிமாவில கொடுத்த அல்வா மணக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிற ரசிகர்களை நான் இன்னைக்கும் வந்து என்னுடைய சமூக வலைதளங்கள்ல சந்திச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் அந்த மரியாதையை அந்த பகுத்தறிவை எது நிழல் எது நிஜம் எது விருப்பம் எது அத்துமீறல் எது கலவி எது கலகம் எது தாக்குதல் எது தரம் அப்படிங்கறத பகுத்தறிஞ்சு தெரிஞ்சா அதுவே வந்து பெண்கள் சுதந்திரத்துக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு ஒரு துவக்க புள்ளியாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அது கிடைச்சா போதுங்க நாளைக்கு இந்த மாதிரி நான் இன்னைக்கு பேசுறேன் ஏன்னா ஏன் என்ன நீங்க புதுமை பொண்ணு சொல்றீங்க ஏன் நீங்க என்ன புரட்சி செல்வின்னு கூப்பிடுறீங்க அப்கோர்ஸ் தமிழகத்துல புரட்சி அப்படின்னு அடைமொழிக்கு வச்சு கூப்பிட்டாலே அடுத்தது எங்க போகுமோ அப்படிங்கிற அடுத்த பயமும் நமக்கு வருது ஆனா ஏன் நீங்க அதெல்லாம் சொல்றீங்க ஏன்னா நான் இப்ப சொல்லிட்டேன் போட்டு பட்ட வர்த்தனமா உங்க எதிர இதையெல்லாம் போட்டு நான் உடைச்சிட்டேன் இந்த மாதிரி பேசினாலே உடனே இதையெல்லாம் பேசுறா வெக்கம் கெட்டு பேசுறா அப்படிங்கிற பேரும் எனக்கு வரும் ஏன் உண்மைய பேச வைக்கப்படுவது தானா பகுத்தறிவு கடவுள் எல்லாம் மறுக்க வேணாங்க கடவுள் எல்லாம் மறுக்க வேணாம் இருந்துட்டு போகுது கடவுள் தேவை சிலருக்கு அந்த நாங்க ஏமாந்துக்கிட்டு தான் இருப்போம் அப்படின்னு நினைக்கிற சமூகத்துல நானும் நினைக்கிறேங்க எனக்கு கடவுள் தேவை அவர் இருக்காரு என்னை எப்படியாவது என் கஷ்டத்துல இருந்து எனக்கு விடிவு கொடுத்துருவாருன்னு நான் ஒரு நம்பிக்கையோட இருந்துட்டு போறேன் அந்த ஒரு அந்த ஒரு ஆன்மீகம் எனக்கு இருந்துட்டு போகுது அது மூட நம்பிக்கையா இருந்தா இருந்துட்டு போகுது இதோ நாளன்னைக்கு போய் நான் ஓட்டு போடுறவங்க என்னையும் இந்த தமிழ்நாட்டையும் காப்பாற்றும் தேவ தூதர்கள்னு நினைச்சு நாம எல்லாரும் ஓட்டு போட போறோமே அந்த மூட நம்பிக்கையை விட வாங்க கடவுள் நம்பிக்கை பெரிய மூட நம்பிக்கை இல்ல தெரியாம தான் கேக்குற அப்படி கடவுள் இல்ல அப்படின்னு எல்லாருமே பகுத்தறிஞ்சு பேசிட்டா அப்புறம் எந்த மதத்தை எதிர்த்து எதிர்ப்பு அரசியல் செய்ய முடியும் எந்த கடவுளை இல்லைன்னு சொல்லி மதவாத அரசியல் இருக்குன்னு சொல்லி மதவாத அரசியல் செய்ய முடியும் எந்த கடவுள் இல்லைன்னு சொல்லி எதிர்ப்பு அரசியல் செய்ய முடியும் ஐயா குறைந்தபட்சம் எந்த சாமி மேல சத்தியம் வாங்கி காசு பட்டு வாடா பண்ணி வாக்கு வாங்க முடியும் அரசியல் செய்யணும்னா இந்த தமிழகத்துல நீங்க எவ்வளவு நாத்திகம் பேசினாலும் அது எடுபடாது அரசியல்வாதி இருக்கும் வரை ஜாதி மதம் கடவுள் நம்பிக்கை மூட நம்பிக்கை எல்லாமே இருக்கும் அதுக்கு நடுவுல ஏதோ நாம மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு அப்படின்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் அந்த மாற்றத்தை உண்டு பண்ண முடியும் அந்த மாற்றம் நமது பிறப்பிலிருந்து வர வேண்டும் வளர்ப்பில் வர வேண்டும் அந்த மாற்றம் பிறப்பிலிருந்து வர வேண்டும் என்றால் உங்களை பெற்ற அந்த மகராசி பகுத்தறிந்து இருக்க வேண்டும் என்றால் அந்த பெண்ணுக்கு முதலில் சுதந்திரம் மரியாதை அவளுடைய சுயமரியாதை இது எல்லாம் கிடைக்க வேண்டும் பகுத்தறிவு கடவுள் நம்பிக்கை இதெல்லாம் எனக்கு முக்கியமா படலை சுயமரியாதைன்னு பெரியார் ஒண்ணு சொன்னார் இல்லையா அந்த சுயமரியாதையை நான் இங்க முன் வச்சு கேட்டுக்கிறேன் ஒவ்வொருத்தருக்கும் சுயமரியாதைங்கிறது உண்டு உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய கருத்துக்கள் அவங்களுக்கு இல்லைங்கிறதுனால பெண்களை இழிவுபடுத்துவதை ஒரு தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் மேடையேறி பேசுவதை போன்ற விஷயங்களை ஆதரிக்காதீர்கள் எந்த அளவுக்கு தைரியமா இன்னைக்கு நான் பேசுறேன்னு கேட்டா உங்க எல்லாரும் எனக்கு ஏற்கனவே தெரியும் எனக்கு ஆஸ் யூ கெட் ஓல்டர் யூ கெட் போல்டர் 
என்ன பெருசா செஞ்சிருவாங்க பத்து வருஷம் முன்னாடி என்ன பேசணுமோ அதெல்லாம் இன்னைக்கு மறந்து போச்சு அப்படிங்கறதுலாம் எனக்கு தெரியுது அதனால நான் பேசுறேன் ஆனா புதியவர்களுக்கு என்னை போன்றவர்களுக்கு அஹ் உண்மையானவர்களுக்கு நேர்மையானவர்கள் இது நான் பெண் ஆணுனே சொல்லல நேர்மை உண்மை பாசாங்க இல்லாம பேசுறவங்க பல பேர் இன்னைக்கு அப்படி பேச பயந்துகிட்டு ஒளிஞ்சுகிட்டு இருக்காங்க இந்த தேர்தலே கூட மிக மிக திறமைசாலிகள் ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பு மக்கள் சேவை புரியக்கூடியவர்கள் இந்த தேர்தலில் பங்கே எடுத்துக்கல பங்கே எடுத்துக்கல அதுக்கு என்ன காரணம்னு கேட்டால் அவங்க கிட்ட வந்து காந்திய வழியில் போகக்கூடிய இல்லை காந்தி அவங்க பக்கத்தில் இல்லை இந்த காந்திய நாட்டில் பணம் இல்லைனா பின்புலம் இப்படி பல விஷயங்களுக்கு நடுவில் உண்மையை மட்டும் நம்பி நாலு பேர் வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு பத்திரிகை உலகத்தில் பெரிய ஆதரவை தரணும் இந்த முடிவில்லா புன்னகை படத்துக்கு உங்களுடைய ஆதரவை தாங்க நன்றி வணக்கம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னா உடனே நம்மளுடைய